ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थेरम्स वीडियो नंबर टू आप सभी का स्वागत ग्रीन थेरम का दूसरा वीडियो है लाइन इंटीग्रल्स बाय ग्रीन थेरम इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल वन दो तरीके के एग्जाम्पल्स हमको देखना है एक तो ग्रीन थ्योरम की मदद से लाइन इंटीग्रल्स को इवेलुएट करना दूसरा ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना तो पहले हम लोग इवेल्युएशन देख लें शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज कर उसी सिंपल क्लोज कर कैपिटल सी इज गिवन बाय वन अपॉन टू इंटीग्रल ब्रैकेट x dy वाई माइनस वाई डी एक्स एंड हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एन एलिप्स यहां पर देखो एक वर्ड आ गया नया सिंपल क्लोज कर्व क्लोज कर्व तो आप समझते ही हो सिंपल क्लोज कर्व मैंने सिंपली कनेक्टेड जो रीजन कर्व सी के द्वारा बाउंड किया जाएगा वो सिंपली कनेक्टेड रीजन है सिंपली कनेक्टेड रीजन मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन ये कॉन्सेप्ट वही है जो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरल लाइंस सी को अधिक से अधिक दो पॉइंट्स पे काटे बस वही सिंपली कनेक्टेड रीजन होता है और जो इस ये रीजन हो गया ये कर्व हो गया सिंपल क्लोज कर्व यही अगर इस तरीके का हो मैं आपको पिछले वीडियो में सब समझाया था ऐसा तो ये डबली कनेक्टेड इसको यहां से एक कट लगा करके दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा स्टार्ट करते हैं लेट ग्रीन थियरम यहां पे किनारे हम लोग लिख दे रहे हैं इंटीग्रल ओवर सी क्लोज कर सी साई डी एक्स एन साई डी एक्स प्लस फाइव डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल फाइव अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई ये दिमाग में बैठा लो आप जैसे जो डी वाई का कोफिशियंट है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरीवेटिव जो डी एक्स का कोफिशियंट है उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरीवेटिव डिफरेंस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई वैसा इससे मिलान करिए डी वाई डी वाई का कोफिशियंट फाइव लिखना है यहाँ पे एक्स है तो लेट फाइव इक्वल टू एक्स साई इक्वल टू माइनस वाई साई डी एक्स मिलान कर लीजिए इसको देन बाई ग्रीन थियरम देन बाई ग्रीन थियरम इंटीग्रल ओवर सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है है ना इसको पहले सीधा कर लिया जाए इंटीग्रल ओवर सी पहले डी एक्स वाला फिर डी वाई वाला माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और अब ये बराबर होगा डबल इंटीग्रल ओवर आर 
डेल फाइव बाई डेल एक्स माइनस डेल साई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल फाइव बाई डेल एक्स वन माइनस डेल साई बाई डेल वाई माइनस वन तो ये हो जाएगा प्लस वन डी एक्स डी वाई ये टू आया ना टू को बाहर निकाल के इधर कर दो माई तरफ इम्प्लाइज दैट डबल इंटीग्रल ओवर आर साइड चेंज कर रहे हैं ट्रांसपोज कर दे रहे डबल इंटीग्रल ओवर आर डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू इंटीग्रल ओवर सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड इट इज नथिंग बट एरिया एरिया बाउंडेड बाई क्लोज कर सी एरिया बाई डबल इंटीग्रेशन का यही फार्मूला होता है तो ये हो जाएगा एरिया एस एस इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू इंटीग्रल ओवर सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स यही पहला पार्ट हो गया शो दैट द एरिया बाउंडेड बाई ए सिंपल क्लोज कर सी इज गिवन बाई दिस फार्मूला सेकेंड पार्ट इलिप्स का इक्वेशन पहले लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन पैरामेट्रिक इक्वेशन से लिख देता पैरामेट्रिक इक्वेशंस एक्स इक्वल टू ए कॉस टी वाई इक्वल टू बी साइन टी टी हमने लिया है पैरामीटर के रूप में Therefore, area bounded by the ellipse is s equal to वन upon टू integral over c x dy minus y dx. वाई माइनस वाई डी एक्स इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लें इक्वल टू वन अपॉन टू इंटीग्रल ब्रैकेट एक्स डी वाई वाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी और डी टी implies that s equal to वन upon टू integral bracket x into dy by dt dy by dt b cos t x वाई वाई डी टी बी कॉस टी एक्स की वैल्यू भी लिख दो ए कॉस टी इंटू बी कॉस टी माइनस वाई बी साइन टी इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस ए साइन टी डी टी टी का वेरिएशन ये एलिप्स है फिगर बना लो अब कर्व पॉजिटिवली ओरिएंटेड है एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन रहेगा एक इनिशियल पॉइंट ले लिया जाए यहां पहले कार्टेशियन क्वाड्रेट लिख लो ए जीरो फिर बी जीरो बी सी माइनस ए जीरो डी जीरो माइनस बी अब टी का वेरिएशन क्या होगा पहले यहां शुरू करते हैं एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट यह देखो x इक्वल टू ए रखोगे तो कॉस टी इक्वल टू वन है कॉस टी इक्वल टू वन और y जीरो रखने साइन टी इक्वल टू जीरो आएगा तो इन दोनों को 
साइमुलटेनियसली सॉल्व करिए कॉमन सोल्यूशन कितना आएगा t इक्वल टू जीरो स्टार्ट लीजिए t का वेरिएशन जीरो ठीक है ना फिर यहां पे आए यहां पे x जीरो है y b है तो अगर x जीरो हो ये देखिए तो कॉस्टी जीरो हो कॉस्टी इक्वल टू जीरो वाई बी है तो साइन टी वन हो गया अब टी का कौन सा ऐसा मान है जो दोनों को सेटिस्फाई करे टी इक्वल्स टू पाई बाई टू यहां पे टी पाई बाई टू है यहां पे टी जीरो से शुरुआत हुआ फिर यहां देख लो ये पैरामीटर का वेरिएशन है पोलर एंगल नहीं है कि आप यहाँ पे जीरो यहाँ पे से घुमा पाई बाई टू पोलर मिस्त्री के स्टर्न होता है इसमें ऐसे वेरी करता है जैसे आपको हम सिखा रहे हैं नेक्स्ट सी पर आइए एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो कॉस टी हो जाएगा माइनस और वाई जीरो रखेंगे तो साइन टी हो जाएगा जीरो तो टी आ गया पाई क्योंकि कॉस पाई माइनस वन होता है साइन पाई जीरो होता है तो यहां पे टी इक्वल टू पाई हो गया अब यहां पर देखा नेक्स्ट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस बी इंप्लाइज दैट कॉस टी इक्वल टू जीरो साइन टी इक्वल टू माइनस वन इंप्लाइज दैट t इक्वल्स टू थ्री पाई बाई टू कॉस थ्री पाई बाई टू जीरो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का को साइन हमेशा जीरो होता है साइन थ्री पाई बाई टू कितना होगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई टू यानी माइनस साइन पाई बाई टू यानी माइनस वन तो यहाँ पे t हो गया थ्री पाई बाई टू फिर घूम के जब यहाँ आए एक पूरा राउंड लगाने के बाद तब क्या स्थिति बनती है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो कॉस टी इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जीरो लेंगे तो साइन टी इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू टू पाई क्योंकि कॉस टू पाई वन होता है साइन टू पाई जीरो होता है अब टी इक्वल टू जीरो तो पहले लिए थे ना स्टार्ट में फिर इतना टी वेरी करते 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 टी बराबर जीरो पर थोड़ी आएगा फिर टी बढ़ रहा है ना टी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो टी की आखिरी वैल्यू आ गई टू पाई तो टी का वेरिएशन इस तरीके से निकाला जाता है यहाँ पे t बराबर फिर से आ गया कितना टू बाई अब इसको आप कैलकुलेट कर लो देखो ए बी कॉस स्क्वायर टी प्लस ए बी साइन स्क्वायर टी विल बिकम ए बी बाहर कर ले कॉन्स्टेंट है ए बी अपॉन टू इंटीग्रल जीरो टू टू पाई और डी टी इक्वल्स टू ए बी अपॉन टू इंटू टू पाई इक्वल्स टू पाई ए बी इलिप्स का यही फार्मूला होता है आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम्पल टू क्लोज कर्व के एरिया को निकालने में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो अभी हमने लिखा था आसानी से निकाल आता है इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी वाई माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई वेयर सी इज द ट्राई एंगल फॉर्म्ड बाय x इक्वल टू पाई बाई टू वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू पाई वाई बाई टू
पहले आप ट्रायंगल बना लो वाई इक्वल टू जीरो माने एक्स एक्सिस एक साइड ये एक्स इक्वल टू कांस्टेंट पाई बाई टू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट ये रहा एक्स इक्वल टू पाई बाई टू फिर वाई इक्वल टू टू अपॉन पाई इनटू एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा है इस तरीके से वाई इक्वल टू टू अपॉन पाई इनटू एक्स वो हो गया यहां पर ए लिखिए यहां पर बी लिखिए पॉजिटिवली ओरिएंट ओरिएंटेशन दिखाइए ये तो लाइन इंटीग्रल अगर इवेल्युएट करना होता तो इस पर करते फिर इस पर करते फिर इस पर करते लेकिन हमें इसके इस्तेमाल से इसे इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके तो ट्रायंगल के द्वारा बाउंडेड रीजन ये कर्व के द्वारा बाउंडेड रीजन ये आर <coughs> मिलान करिए डी एक्स के कोफिशियंट को क्या लेंगे हम साई साई इक्वल्स टू वाई माइनस साइन एक्स फाइ इक्वल्स टू कॉस एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस कुछ नहीं इक्वल्स टू वन पार्शियल डेरिवेटिव है भाई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई ग्रीन थियरम इंटीग्रल ओवर क्लोज कर उसी साई डी एक्स प्लस फाइव डी वाई ये ऐसा करते हैं इंटीग्रल ओवर क्लोज कर उसी ब्रैकेट यही लिखते हैं पहले वाई माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर सी ब्रैकेट साई डी एक्स प्लस फाइव डी वाई साई डी एक्स प्लस फाइव डी वाई ठीक ना जो हमने इसको डिनोट किया है अब फिर इसकी वैल्यू इतना लिखिए इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल फाइव अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल डेल फाइव अपॉन डेल एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई अब डबल इंटीग्रल ये मैंने शुरू ही पहले वीडियो में बता दिया था मल्टीपल इंटीग्रल आप पूरा पढ़ लो लाइन इंटीग्रल पढ़ लो सरफेस इंटीग्रल पढ़ लो वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ लो बढ़िया से खूब अच्छी तरीके से पढ़ लो तब इसको शुरू करो इस प्लेलिस्ट को ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थेरम्स डी एक्स डी अगर है तो हम वाई एक्सिस के पैरल स्टिप लेते हैं और इस स्टिप से हम लिमिट्स के दो जोड़े दो प्रकार से निकालते हैं एक स्टिप को एक्सपेंड करना है इतना इतना एक्सपेंड करो कि पूरा रीजन इन बिटवीन टू लाइन्स आ जाए इन दोनों लाइंस के जो इक्वेशंस होंगे वो बाउंड्रीज का एक पेयर बनाएगा तो इसका इक्वेशन हो गया एक्स इक्वल टू जीरो इसका इक्वेशन क्या होगा एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लिखा हुआ है सीधा सीधा फिर दूसरा जोड़ा लिमिट का लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर वाई का मान ठीक है ना तो ये एक्स एक्सिस पर स्थित है एक्स एक्सिस पर वाई सदैव जीरो होता है अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर वाई का मान तो वाई यहां पे कितना होगा वाई होगा टू एक्स अपॉन पाई बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है हो गया
इक्वल्स टू माइनस बिल्कुल बाहर कर ले इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लिखा है जीरो टू पाई बाई टू ब्रैकेट साइन एक्स प्लस वन देन स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल जीरो टू टू एक्स बाई पाई डी वाई और फिर डी एक्स यानी कि पहले हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे जो आएगा उसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका कितना आएगा इसका आएगा टू एक्स अपॉन पाई तो माइनस टू अपॉन पाई ये टू अपॉन पाई बाहर हो गया इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू और एक्स आएगा तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस वन और डी एक्स बाई पार्ट से इंटीग्रेट किया जाए दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया जाए इक्वल टू माइनस टू अपॉन पाई ब्रेकेट इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन पाई ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जीरो टू पाई बाई टू माइनस इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स इसको प्लस कर दिया इसको कॉस एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज नो एक और है ना प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू यानी वन बाई टू एक्स का स्क्वायर माने पाई बाई टू का स्क्वायर ये हो गया इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन पाई ब्रैकेट पाई बाई टू रखोगे कॉस पाई बाई टू जीरो होता है इसलिए जीरो जीरो रखोगे तो ये जीरो कर देगा जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स साइन पाई बाई टू साइन जीरो यानी वन आएगा तो ये आ गया वन प्लस कितना आ गया पाई स्क्वायर बाई एट इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन पाई को लेके अंदर चले तो जाएगा माइनस टू अपॉन पाई प्लस प्लस नहीं माइनस पाई अपॉन फोर माइनस टू अपॉन पाई माइनस पाई अपॉन फोर बिल्कुल सही है एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिए तो अब देखो आपको समझ में आ गया होगा मिजाज इस प्लेलिस्ट का इस चैप्टर का मल्टीपल इंटीग्रल इवेल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इवेल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल ये बिल्कुल फुल कमांड होना चाहिए लाइन इंटीग्रल की प्लेलिस्ट आप देख लो लाइन इंटीग्रल गणितपुर सरफेस इंटीग्रल गणितपुर वॉल्यूम इंटीग्रल गणितपुर सर्च करिए और पूरी प्लेलिस्ट ढंग से आप पढ़ो सीखो उसके बाद तब इसको शुरू करो नहीं ये समझ में नहीं आएगा और काफ़ी विस्तार से हम पढ़ेंगे विस्तार से आपको समझना होगा लेट एस सी एग्जाम्पल नंबर थ्री अब वेरिफिकेशन में क्या होगा ना इस इंटीग्रल की वैल्यू अलग निकालो इसकी वैल्यू अलग निकालो दोनों को बराबर दिखाओ हो गया सत्यापन वेरिफिकेशन फाइंड इंटीग्रल ओवर सी टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द बाउंड्री इन एक्स वाई प्लेन वेयर सी इज द बाउंड्री इन एक्स वाई प्लेन Enclosed by x-axis 
find the semicircle y equal to under root 1 minus x square. एक छोटी सी बात आपको समझा दे जो कि इंटरमीडिएट स्तर पे ही समझा दिया जाना चाहिए था आपको समझ लेना चाहिए था एक हम सर्किल लिख रहे हैं इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन इसके चार हिस्से हिस्से हैं फोर पोर्शन है देखो कौन कौन से वाई इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ये दोनों मिलके हो जाएंगे वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये दोनों हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इसी से निकलेगा देखो ध्यान से वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ये सर्किल है ये वाला ठीक है ना तो अगर हम इसको लेते हैं तो इसका मतलब हम y में पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं कुछ नहीं लिखा इसका मतलब पॉजिटिव तो y पॉजिटिव कहां होता है x एक्सेस के ऊपर इस हिस्से को ले रहे हैं इस हिस्से का इक्वेशन होगा ये वाला और इस हिस्से का इक्वेशन होगा ये वाला y निगेटिव अगर हम इसको ले रहे हैं एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव कहां होता है वाई एक्सिस के दाहिने तो इस हिस्से का इक्वेशन होगा ये वाला और इस हिस्से का इक्वेशन होगा ये वाला इसीलिए सेमी सर्किल लिख रहा है कुछ ना लिखा रहता लिखा रहता एंड द कर्व वाई इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये आपको समझ लेना पड़ेगा ये सर्किल नहीं सेमी सर्किल है यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं इस इक्वेशन को समझ लेते हैं वो सर्किल का इक्वेशन है नहीं वो सर्किल का इक्वेशन नहीं सर्किल के किसी पोर्शन का इक्वेशन सोल्यूशन स्टार्ट करो डीएक्स के कोफिशियंट को हम साई बोलेंगे साई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीवाई के कोफिशियंट को फाइव बोलेंगे फाइव इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस टू वाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टू एक्स नाउ इंटीग्रल ओवर सी टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ये हो गया इंटीग्रल ओवर सी साई डी एक्स प्लस फाइव डी वाई ठीक ना अब वहां चले इसे हम लिख देंगे डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल फाइव अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई बाई ग्रीन स्थिर बाई ग्रीन स्थिर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल डेल फाइव अपॉन डेल एक्स 2x एक्स माइनस माइनस टू वाई तो ये प्लस टू वाई डी एक्स डी वाई अब ये बाउंड्री खींची इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू वन ये y एक्सिस है इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू जीरो और पोर्शन कौन सा है ऊपर वाला इसको हम डिफरेंट कलर से बना दे रहे हैं ये यही है ये ये कर्व ये है कर्व सी ओरिएंटेशन हमेशा इसे एंटी क्लॉक वाइज दिखाया करना इसी को पॉजिटिव ओरिएंटेशन बोलते हैं ठीक है भाई तो ये रीजन है एक बाउंड्री ये हो गई एक्स इक्वल टू माइनस वन इसमें हम स्टेप 
पैरेलल टू वाई एक्सिस खड़ा करेंगे क्योंकि डी एक्स डी वाई डी वाई किनारे और इसको इतना एक्सपेंड करें कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए ये तो एक्स की लिमिट हो गई माइनस वन टू वन फिर लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पर है एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई जीरो होता है अपर एंड इस पोर्सन पर है इस पोर्सन पर वाई कितना होगा इस पोर्सन पर वाई होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल्स टू टू बाहर इंटीग्रल माइनस वन टू वन ब्रैकेट इंटीग्रल जीरो टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इसे समझिएगा ये डबल इंटीग्रल का हिसाब किताब है मल्टीपल इंटीग्रल्स गणित पर ये प्लेलिस्ट आप देख लीजिए फुर्सत में दिन भर एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियो देख डालो पूरा अगर नेट है तो नहीं जितना अलाउ करे इक्वल्स टू टू इंटीग्रल माइनस वन टू वन ब्रैकेट वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो एक्स कांस्टेंट है इसका इंटीग्रल वाई के रिस्पेक्ट में एक्स इंटू वाई प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई टू एंड वाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर देन डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो रखने से नहीं ये कुछ देगा नहीं ये कुछ देगा यही रखना है बस टू इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू टू ब्रैकेट सारे इंटीग्रल अलग अलग कर दे रहा है इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस वन टू वन वन अपॉइंट टू डी एक्स माइनस वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू कॉन्स्टेंट बाहर लिखिए गुरु जी फिर माइनस वन अपॉइंट टू इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है ना एक हो गया वन बाई टू एक हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू ये बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से इसका साइन चेंज हो जाएगा ये ऑर्ड फंक्शन है ये सब आपको मालूम होना चाहिए जीरो और इसका सीधा सीधा लिख लो प्लस टू इंटू वन अपॉइंट टू इंटीग्रल जीरो टू वन डी एक्स प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वहां भी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा तो माइनस टू इंटू वन अपॉइंट टू इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स आप लिख दें बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कौन सी प्रॉपर्टी मैं याद दिलाते रहा हूं यह सब इंटरमीडिएट की बातें हैं भाई इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस इंटीग्रल इज जीरो वेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स यही प्रॉपर्टी याद लगे इक्वल्स टू टू ब्रैकेट में ये वन हो गया और इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई वन तो सिर्फ वन लिख दिया माइनस टू टू कैंसिल हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा फिर लिमिट रखेंगे तो वन बाई थ्री आएगा वन बाई थ्री इक्वल्स टू टू इंटू टू बाई थ्री इक्वल्स टू फोर बाई थ्री बिल्कुल सही
वीडियो लाइक करें चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो जरूर कर दें बातचीत अभी जारी रहेगी ये प्लेलिस्ट काफ़ी हैवी प्लेलिस्ट धीरे 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 करके बनाएंगे हम लोग बढ़ेंगे थैंक यू